mwaka 2016 wakati tunachangia budget ya kwanza ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Nakumbuka nilimwambia kaka yangu Mwijage kwamba nasubiri nione muujiza. Na nilitaja miujiza ambayo nilikuwa naisubiri. Na leo haijatokea. Muujiza wa kwanza nilokuwa na usubiri ni kuona namna gani Wizara ya, ya viwanda na biashara inaweza kuunganisha mambo matatu ambayo waziri amekabidhiwa. Mheshimiwa Rais alivyokuja na vision ya ku revive industrialization aliamua kwa makusudi kuunganisha biashara, kuunganisha uwekezaji ili na viwanda ili kuweza kufikia lengo la industrialization. Mheshimiwa mwenyekiti Mpaka leo bado tunazungumzia General Taya. Mpaka leo tunazungumzia Liganga na Mchuchuma. Mpaka leo tunaongelea matatizo ya msingi ya biashara na huoni yakijadiliwa katika hotuba za waziri na hata kwenye mpango wetu wa mwaka mmoja, miwili na huni watatu. Mheshimiwa mwenyekiti tusome ukurasa wa 140 138 wa hotuba ya waziri. Waziri ametaja vipaumbele na malengo ya mwaka 2018-19. Mheshimiwa mwenyekiti waziri ametaja vipaumbele kushirikiana na taasisi kutunisha mtaji wa NEDEP, kuendeleza miradi ya kielelezo za mchuchuma na liganga, engaruka kiwanda cha matairi, utekelezaji wa eneo la Tamko, mradi wa kuunganisha matekta, uendelezaji wa maeneo ya viwanda ya Sido. This is 100% kwa miaka mitatu tunajadili the hardware part of business. Hatujadili the software part of the business. Na ili tuweze kuona matatizo tulionayo kwenye software part of the business, Mheshimiwa Mwenyekiti naomba nitaje haya mambo. Ura, the software part of business ni regulation na sheria na mfumo wetu wa kodi. Huu ndio utachochea haya mambo mengine yote kutokea. Mheshimiwa Mwenyekiti Tanzania katika kufanya biashara according to the World Bank report ni ya 137 kati ya nchi 190 katika mazingira ya kufanyia biashara. Tanzania ni ya 162 ili uanzishe biashara ni nchi ya 162 kati ya nchi 190. Tanzania ni ya 150 kwa ajili ya kutoa vibali vya ku, vya kufanyia biashara. Mheshimiwa mwenyekiti kama kweli tunataka ku breakthrough ni lazima wizara ya viwanda na biashara na wizara ya fedha wakae kwa pamoja kwa ajili ya kutengeneza the software part ya kufanya biashara katika nchi tusipofanya namna hii tutakuja hapa tutaimba kila siku mwenyekiti nataka nikupe mfano wa leather sector na ndugu yangu mgumba ameongelea kiwanda cha ngozi cha Morogoro Mwenyekiti kwa takwimu kwa mwaka sisi tunazalisha vipande milioni tatu vya ngozi katika nchi. Sasa ili kiwanda chetu cha ngozi kiweze kuzalisha na nimeona kwenye mpango tunatenga 10 billion kwa ajili ya kuendaa eneo la viwanda vya ngozi. Tuna viwanda saba ama vinane havifanyi kazi. Alafu tunataka kutenga bilioni kumi ingine kwa ajili ya kuandaa eneo la viwanda hapa nchini. This is wastage of resources. Mwenyekiti Naomba nikupe mfano. Katika uzalishaji wa, wa, wa leather sector, tuna processing ngozi kutoka katika hatua ya raw material kwenda kwenye wet blue. Kutoka wet blue kwenda kwenye crust na kutoka kwenye crust kwenda kwenye finished. Hizi ni level tatu. Level ya kwanza investment inayohitajika kwa kiwanda cha kati ni 15 million US dollar kutoa kwenye wet blue kwenda kwenye second level ambayo ni crusty unahitaji 5 million dollar kutoka kwenye crusty kwenda kwenye kwenye level ya finished unahitaji another 5 million dollar this is 25 million dollar lakini angalia kodi mzigo ukizalisha wet blue ili we export kwenda nje unalipa 10%, 10% export levy unalipa wafedi dola 40 Unalipa mofed dola moja. Halafu ukiimport chemicals unalipa dola 190 kwa ajili ya import duty. 
lakini bado utalipa 18% VAT huyu mtu atahitaji apate chemical permit alipe dola 667 huyu mtu atalipa railway development levy ya 1.5 huyu mtu atalipa uh, wanaita corridor levy ya 4.9 dola lakini bado ana government taxes huyu mtu atalipa kuna workers compensation kuna municipal levy kuna kuna tax kuna government chemistry fee kuna kuna OSHA kuna NEMKI kuna other crisis lakini hebu compare leather sector na nchi zilizotuzunguka hakuna import export duty ya 10% ya ya, ya wet blue ukienda Kenya na Uganda halafu ngozi zetu zinazozalishwa ndani ya nchi huyu huyu mwenye kiwanda hawezi ku process kwa sababu atakapozalisha kwenda kuuza nje the cost of processing wet blue square feet moja ni dola 30 na soko la dunia ni dola 30 anauza wapi hata tujenge viwanda milioni we cannot ni lazima serikali itambue kwamba number one principle ya biashara ni kutengeneza mazingira conducive ya watu wetu waweze kuzalisha at a competitive rate mwenyekiti nataka nitoe mfano mwingine nchi ambayo ilifungua soko lake pamoja na sisi ni Vietnam na waziri ameshawahi kwenda 1986 lakini leo na mheshimiwa wa bunge tuelewe viwanda ni vya aina tatu tunazungumzia manufacturing tunazungumzia processing and assembly hivi ndio viwanda tunavyovizungumzia manufacturing and processing kuna technological advancement kila siku leo tunazungumzia textile industry je tuna raw material ya kutosha kuulisha viwanda vyetu tulivyonavyo je tumeweka mpango gani wa kuinvest katika uzalishaji wa raw material mwenyekiti hapa tunazungumzia mafuta nataka niwaambie heshima wa bunge kwa mwaka tunatumia dola milioni 240 kuimport mafuta ya kula katika nchi yetu lakini tunahitaji shingapi kuondoa ili tatizo mpango ulioko kwenye African Development Bank wa African Edible Oil ili sisi tuondokane na importation ya mafuta ya kula katika nchi we only need 45 million US dollar ili tuweze kulima michikichi ambayo tutazalisha mafuta tutaondokana na tatizo la kuzalisha la kuimport mafuta where is the plan hakuna hela ipo kwenye ADB ni accessible jamani magufuli ataimba ndio maana kila siku anabadilisha sheria huko state house because the old man is frustrated anaongea hivi it seems like yeye yuko mbingu ya saba wengine tuko kwenye ardhi what is the problem wizara ya viwanda na biashara what is the problem wizara ya fedha what is the problem wizara ya kilimo what is the problem nimemsikia hapa ndugu yangu ulega anazungumzia exportation ya nyama mheshimiwa mwenyekiti 70% ya ngozi tunayozalisha katika nchi yetu ni grade 4 5 6 and 7 hatuna ngozi ya grade 1 2 wala 3 katika nchi yetu why because hatujafanya proper breeding ya mifugo hakuna mpango wizara ya mifugo ukisoma huu mpango wa mwaka mmoja wa heshima wa bunge serikali inapanga eti kutafuta madume kumi ya kupanda ngombe hivi mnajua madume kumi ni shingapi 20 million shilling this is the plan it is here iko huko kwenye mpango there is no seriousness mimi naendelea kusema hatuhitaji jamani ili tutoke hapa mimi natoa ushauri tena mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara kama hautoamua mheshimiwa mwenyekiti tenini sisi asante